तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होता है कंसोलिडेशन क्या होता है इसी तरह फिर मैंने आपको समझाई टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया टर्जा की स्प्रिंग एनालॉजी मॉडल ठीक है और इसी के साथ साथ फिर मैंने आपको पढ़ाया इफेक्ट ऑफ स्टडी प्रेशर ऑन ए सचरेटेड सॉइल मॉस ठीक है वो भी मैंने आपको पढ़ाया तो आज का टॉपिक हमारा होगा कंसोलिडेशन टेस्ट ठीक है तो सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी जानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट ठीक है जिस एपरेटस में हम ये कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कंसोलिडोमीटर ठीक है कंसोलिडोमीटर या हम इसको कहते हैं ओइडोमीटर ठीक है तो मैंने कहा जिस एपरेटस में हम इसको करते हैं टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडोमीटर या ओइडोमीटर अब इस कंसोलिडेशन एपरेटस में एक सिलेंडर का कंटेनर होता है ठीक है इस कंसोलिडेशन एपरेटस में एक सिलेंडर का कंटेनर होता है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन सेल ठीक है इसको कहते हैं कंसोलिडेशन सेल अब इस कंसोलिडेशन सेल में बॉटम में एक पोर स्टोन होती है ठीक है पोर स्टोन इस बोरोस्टोन के टॉप में एक मेटल रिंग होती है ठीक है एक मेटल की रिंग होती है जिसमें हम सॉइल सैंपल डालते हैं ठीक है इसी मेटल रिंग में सॉइल सैंपल डालते हैं और इस सॉइल सैंपल के टॉप पे एक और पोरोस्टोन होता है पोरोस्टोन ठीक है इसके अलावा इस पोरोस्टोन के टॉप पे एक प्रेशर पैड होता है ठीक है ये एक प्रेशर पैड है जहां से हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं लोड डालते हैं ठीक है अब यहां पे सॉइल सैंपल की थिकनेस कितनी कम होती है जब आप यहां से लोड डालते हो तो वो जानने के लिए यहां पे हमारे पास एक डायल गेज होता है और ये जो कंसोलिडेशन सेल है ये पूरी फिल की गई होती है विद वाटर ठीक है मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा मैंने कहा ये जो कंसोलिडेशन टेस्ट है ये हम एक ऑडियोमीटर में करते हैं ऑडियोमीटर में हम एक सिलेंडर का कंटेनर लेते हैं ऑडियोमीटर में एक सॉरी ऑडियोमीटर में एक सिलेंडर का कंटेनर लेते हैं ठीक है इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन सेल इस कंसोलिडेशन सेल में बॉटम पे एक पोरोस्टोन होती है उसके टॉप पे एक मेटल रिंग होती है मेटल रिंग में हम सॉइल सैंपल डालते हैं और उस मेटल रिंग के टॉप पे एक और पोरोस्टोन होती है उसके अलावा इस पोरोस्टोन के टॉप पे एक प्रेशर पैड होता है जहां से हम फोर्स को अप्लाई करते हैं ठीक है और यहां पे जब फोर्स को आप अप्लाई करोगे इस लोडिंग पैड से तो इस सॉइल सैंपल की थिकनेस जो है वो कम होगी अब कितनी सॉइल की थिकनेस कितनी कम होगी वो हमें यहां पे बताएगा डायल गेज यहां पर एक डायल गेज होता है तो वही हमें बताएगा कि इसकी थिकनेस कितनी कम होगी ठीक है इसके अलावा ये जो कंसोलिडेशन सेल है ये पूरी फिल की गई होती है विद वाटर ये वाटर से भर के होती है ठीक है अब दूसरा पार्ट इसका है यहां पे लोडिंग डिवाइस अब यहां पे जो हम लोड डालते हैं वो दो तरीके के लोड होते हैं या तो यहां पे ये कनेक्टेड होगा टू हैंगर सिस्टम ठीक है यहां पे हैंगर सिस्टम के साथ ही कनेक्टेड होगा तो फिर हम हैंगर सिस्टम में लोड डालेंगे तो वो आएगा किस पे आएगा लोड इस प्रेशर पैड पे आएगा वो फिर अल्टीमेटली आएगा सॉइल सैंपल पे या यहां से डायरेक्ट हैंगर होता है ठीक है यहां पे डायरेक्ट हैंगर होता है और हम हैंगर पे डायरेक्टली नीचे से लोड डालते हैं ठीक है मैंने कहा लोडिंग सिस्टम जो हम लोड डालते हैं इस प्रेशर पैड पे या तो वो लीवर सिस्टम का होगा यहां से हैंगर होगा इसमें लीवर सिस्टम यूज किया जाता है यहां पे हैंगर होगा फिर हम हैंगर पे लोड डालते हैं या लीवर पे लोड डालते हैं या फिर डायरेक्ट हैंगर सिस्टम होगा डायरेक्टली हैंगर पे हम लोड डालते हैं वो डायरेक्टली आता है लोड किस पे इस प्रेशर पैड पे अब ये जो कंसोलिडेशन सेल है ये दो तरह के होते हैं पहले है फिक्स्ड कंसोलिडेशन सेल ठीक है अब फिक्स्ड कंसोलिडेशन सेल में क्या होता है जो बॉटम पोरोस्टोन है ये फिक्स्ड होती है ठीक है 
तो सो ओनली अपर पोल स्टोन जो है यही मूव कर सकती है अप डाउन ठीक है अब दूसरी टाइप ऑफ कंसोलिडेशन सेल है फ्री कंसोलिडेशन सेल या फ्लोटिंग कंसोलिडेशन सेल अब उसमें क्या होता है उसमें टॉप और बॉटम पोर स्टोन दोनों पोर स्टोन जो है अप डाउन मूव कर सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन सेल है इसको हम यूज कर सकते हैं एज वेरिएबल हर हेड पर वे मीटर बी ठीक है मैंने कहा ये जो कंसोलिडेशन सेल है इसको हम यूज कर सकते हैं एज वेरिएबल हेड पर वे मीटर बी प्रोवाइडेड हमें सॉइल सैंपल के साथ यहाँ पे एक पीजोमीटर कनेक्ट करना है बस उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं एज वेरिएबल हेड पर वे मीटर अब हम कंसोलिडेशन टेस्ट कैसे करते हैं सबसे पहले ये जो दो पोर स्टोन है इनको हम सेचुरेट कराते हैं सेचुरेट कैसे करेंगे हम इनको उठाएंगे और वाटर में डालेंगे और वाटर में बॉयल करेंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स ठीक है अब दूसरा तरीका है हम क्या करेंगे इन दो पोर स्टोन को उठाएंगे और वाटर में सबमर्ज कराएंगे फॉर वन आवर और टू आवर तो उससे क्या होगा ये दोनों पोर स्टोन जो है सेचुरेट होंगे ठीक है और इनमें कोई एयर नहीं रहेगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं इस पोर स्टोन को बॉटम पे रखते हैं और इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रखते हैं उसके बाद मेटल रिंग कंटेनिंग द सॉइल सैंपल को इसके ऊपर रखेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सॉइल सैंपल है इस मेटल रिंग में उसकी क्या थिकनेस हम रखेंगे ठीक है उस मेटल रिंग में जो सॉइल सैंपल हमने रखा है उसकी थिकनेस हम क्या रखें तो उसके लिए तीन क्राइटेरिया है पहला क्राइटेरिया है जो मिनिमम थिकनेस है वो ट्वेंटी एम होनी चाहिए दूसरा क्राइटेरिया है जो डायमीटर टू थिकनेस रेशो है सॉइल सैंपल का डायमीटर टू थिकनेस रेशो जो है सॉइल सैंपल का दैट शुड बी मिनिमम थ्री और तीसरा क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन टेन टाइम इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल ठीक है मीन्स जो थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल है दैट शुड बी ग्रेटर देन वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए टेन टाइम्स द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल जो सॉइल में मैक्सिम साइज पार्टिकल है उसको मल्टीप्लाई करो टेन से तो थिकनेस जो है उस से ज्यादा होनी चाहिए सॉइल सैंपल की ठीक है चूंकि हमारी सेल जो है उसका डायमीटर जो है सिक्सटी एम mm है ठीक है सिक्सटी एम जो सेल है सिक्सटी एम एम सेल के लिए जो थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल है वो हम लेते हैं ट्वेंटी एम mm. ठीक है मैंने कहा चूंकि हमारी सेल का डाया कंसोलिडेशन सेल है उसका डाया जो है सिक्सटी एम mm है तो सिक्सटी एम mm सेल के लिए हम जो थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल जो हम लेते हैं वो ट्वेंटी एम mm लेते हैं यूजली देखा गया है जो कंसोलिडेशन सेल है इसके जो डायमीटर से वो वेरी करते हैं इवन अप टू हंड्रेड एम एम की भी कंसोलिडेशन सेल देखी गई है लेकिन जो हम यूज करेंगे जो हमारी कॉलेज लेबोरेटरी में है वो है ऑफ साइज ऑफ दया सिक्सटी एम एम दैट इज सिक्स सेंटीमीटर अब उसके बाद इस सॉइल सैंपल के टॉप पे एक और फिल्टर पेपर हम रखेंगे उसके बाद पोरोस्टोन ठीक है पोरोस्टोन के बाद हम यहाँ पे क्या पोरोस्टोन के टॉप पे प्रेशर पैड रखेंगे इसको हम प्रेशर पैड कहते हैं प्रेशर पैड ठीक है इस प्रेशर पैड को हम बंद करते हैं इस सेल के साथ विद हेल्प ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स तो उसके बाद हम क्या करेंगे इस सेल को फिल करेंगे विद वाटर इस कंसोलिडेशन सेल को फिल करेंगे वाटर तो ये हमारा सॉइल सैंपल है इस सेल को कंसोलिडेशन सेल को हम फिल करेंगे विद वाटर उसके अलावा यहाँ पे डायल गेज फिट करेंगे और डायल गेज की रीडिंग जीरो करेंगे ठीक है और उसके बाद इस प्रेशर पैड को कनेक्ट करेंगे टू लोडिंग सिस्टम मैंने आपको कहा दो लोडिंग सिस्टम होता है या तो लीवर अरेंजमेंट होगा या फिर डायरेक्ट हैंगर सिस्टम होगा क्योंकि हमारे कॉलेज में जो कंसोलिडेशन सेल है उसमें लीवर आर्म अरेंजमेंट है फॉर लोडिंग तो हम मैं यहाँ पे वही दिखाऊंगा ठीक है कॉलेज लैब में हमें लीवर अरेंजमेंट है फॉर लोडिंग तो उसके बाद हम क्या करेंगे जब सारा सेट हुआ यहाँ पे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लीवर पे इतना लोड डालेंगे ताकि यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है 
और इस प्रेशर को हम कहते हैं सीटिंग प्रेशर सीटिंग प्रेशर ठीक है मैंने कहा जब सारा सेट हुआ यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक इतना लोड डालेंगे ताकि हाँ यहाँ पे सॉइल सैंपल में एक प्रेशर डेवलप हो कितना फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और इसको हम कहते हैं सीटिंग प्रेशर ये प्रेशर हम रखते हैं तब तक जब तक कि डायल गेड की डायल गेज की रीडिंग जो है कॉन्सर्ट ना रहे चूंकि जब प्रेशर आया यहाँ से तो ऑब्वियसली सॉइल सैंपल की थिकनेस थोड़ी कम होने लगेगी तो यहाँ पर डायल गेज की रीडिंग क्या है वो चेंज होगी तो ये लोड हम यहाँ पे तब तक रखते हैं जब तक कि डायल गेज की रीडिंग जो है कॉन्सर्ट ना आए या हम वेट करते हैं 24 फोर आवर्स तक 24 फोर आवर्स के बाद हम इस लोड को उठाते हैं ठीक है अब या फिर हम क्या करते हैं इन दो में से जो कम होगा वही हम चूज करते हैं ठीक है मैंने कहा ये हम सीटिंग लोड हम तब तक रखते हैं जब तक कि डायल की रीडिंग कॉन्सर्ट ना आए या अगर डायल की रीडिंग चेंज होती जा रही है तो हम फिर वेट करेंगे ट्वेंटी आवर्स या इन दो में से जो कम आएगा हम वही चूज करेंगे ठीक है तो इसको हम सीटिंग लोड कहते हैं तो इस वजह से क्या होता है जो ये पोरस स्टोन जो है ये सॉइल सैंपल के साथ प्रॉपरली फिर कनेक्ट होते हैं ठीक है इसीलिए इस लोड को हम कहते हैं सीटिंग लोड या सीटिंग प्रेशर तो उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे जो फाइनल रीडिंग आएगी डायल गेज की वो नोट करेंगे और इसकी रीडिंग फिर से हम जीरो करेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं पहला लोड इंक्रीमेंट हम डालते हैं इस यहाँ पे लीवर पे ठीक है और लोड इंक्रीमेंट इतना डालते हैं ताकि एक प्रेशर डेवलप हो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है हम लोड इतना डालते हैं ताकि यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे यहाँ पे वेट्स जो है वो कैलिब्रेटेड होते हैं उन वेट्स पे लिखा होता है कि अगर आप ये वेट डालोगे या ये वेट डालोगे उस वेट की वजह से इतना प्रेशर आएगा इतना प्रेशर आएगा इतना प्रेशर आएगा वो कैलिब्रेटेड वेट्स आप लैब में देखोगे ठीक है तो पहला पहला लोड इंक्रीमेंट मैंने आपको कहा हम उतना वेट डालते हैं ताकि यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो टेन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसके बाद हम डायल गेज की रीडिंग्स नोट करते हैं आफ्टर 0.2 मिनट 1 मिनट 2.25 मिनट 4 मिनट 6.25 मिनट ठीक है 9 मिनट 12.25 मिनट्स 16 20.25 इसी तरह 25 36 49 64 81 100 मिनट्स 121 144 uh, 169 इसी तरह 196 225 289 थ्री ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन हंड्रेड मिनट्स के बाद हम क्या करते हैं इस डायल गेज की रीडिंग नोट करते हैं और पैन डाउन करते हैं एक नोटबुक पे ठीक है तो कभी कभी हम क्या करते हैं हम आफ्टर फोर्टी नाइन मिनट्स जब फोर्टी नाइन मिनट्स के बाद हम रीडिंग्स नोट करते हैं आफ्टर वन आवर टू आवर फोर आवर एट आवर ठीक है टेन आवर एंड ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है तो आफ्टर 24 फोर आवर्स जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी ठीक है मींस 24 फोर आवर्स के बाद जो सारा लोड जो आ रहा है यहाँ से टॉप से वो अब कौन रजिस्ट कर रहा है वो सारा लोड रजिस्ट कर रहा होगा सॉइल पार्टिकल्स ठीक है वहाँ पे उस टाइम एक्सेस पोअर वाटर प्रेशर कुछ नहीं होगा तो इसके बाद आफ्टर ट्वेंटी आवर्स हम क्या करते हैं अब हम लोड इंक्रीमेंट इंक्रीज करते हैं अब पहला जो लोड था हम उतना लोड लोड डालते हैं कि जो प्रेशर है अब डबल जनरेट हो अगर पहले अब 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था अब प्रेशर जो डेवलप होगा वो होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो सेम प्रोसीजर फिर हम करेंगे फिर हम डायल गेज की रीडिंग्स नोट करेंगे वो जो उन टाइम्स में जो मैंने आपको बताया ठीक है इसी तरह फिर तीसरा लोड इंक्रीमेंट चौथा लोड इंक्रीमेंट ठीक है और लास्ट में जो हम लास्ट लोड इंक्रीमेंट हम डालते हैं उस वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो होता है सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये लास्ट लोड इंक्रीमेंट की वजह से प्रेशर डेवलप होता है यहाँ पे अब जरूरी नहीं है आप लास्ट में ये इतना लोड प्रेशर डालो इतना प्रेशर डालो जितना आप फील्ड में जितना फील्ड में आता है ठीक है तो आप उतना ही डाल सकते हो लास्ट लोड इंक्रीमेंट उतना ही डाल सकते हो ताकि फील्ड कंडीशन साइमुलेट हो ठीक है अब जब फाइनल लोड इंक्रीमेंट की वजह से सेटलमेंट कंप्लीट होती है ठीक है कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है आफ्टर 24 फोर आवर्स फिर हम लोड्स को वापस उठाते हैं लेकिन लोड्स को भी हम एकदम से वापस नहीं उठाते हैं हम लोड्स को भी वापस उठाते हैं इंक्रीमेंट्स में 
तो पहले इंक्रीमेंट में हम उतना लोड उठाते हैं कि वहां पे जो रहता है लोड रहता है दैट विल बी वन फोर्थ ऑफ द फाइनल लोड ठीक है मैंने कहा जब फाइनल इंक्रीमेंट के बाद जो सेटलमेंट कंप्लीट होती है 24 फोर आवर्स के बाद फिर हम क्या करते हैं यहाँ से लीवर से सारे लोड्स को बाहर निकालते हैं उठाते हैं लेकिन हम लोड्स को एकदम से नहीं उठाते हैं हम लोड्स को भी इंक्रीमेंट्स में उठाते हैं तो पहला लोड इंक्रीमेंट हम इतना उठाते हैं ताकि वहाँ पर जो लोड्स बचे दैट विल बी वन फोर्थ ऑफ द टोटल वेट ठीक है फिर जब हमने वो लोड उठाया तो हम ट्वेंटी आवर्स तक वेट करते हैं तो होता क्या है जब इस सॉइल पे लोड कम होता है तो ये सॉइल जो है वाटर एब्सॉर्व करती है और स्वेल करती है जिस वजह से डायल गेज की रीडिंग क्या होती है चेंज होती है अब फिर से हम क्या करते हैं डायल गेज की रीडिंग्स नोट करते हैं उन उन टाइम्स पे जो मैंने आपको बताया है इसी तरह फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट में फिर से वन बाई फोर्थ हम फिर से उठाते हैं लोड फिर वहां पर जो बचा हुआ है वो होगा वन उसका वन बाई फोर्थ ठीक है इसी तरह वन बाई फोर्थ करके वन बाई फोर्थ करके हम लोड्स को वापस उठाते हैं ठीक है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जब फाइनल इंक्रीमेंट लोड इंक्रीमेंट हम उठाते हैं ठीक है तो सेम रीडिंग हम करते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स तक वेट करते हैं फिर रीडिंग्स उठाते हैं तो फिर जब फाइनल रीडिंग हम उठाते हैं तो हम क्या करते हैं इस सॉइल इस रिंग कंटेनिंग सॉइल सैंपल को हम बाहर निकालते हैं इसमें से सॉइल सैंपल को बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा चूंकि ये वेट होता है तो ब्लॉटिंग पेपर से उसको ऊपर ऊपर से साफ करेंगे उसके बाद हम इसका वेट निकालते हैं इस वेट सॉइल सैंपल का तो उसके बाद हम क्या करते हैं इस वेट सॉइल सैंपल को ओवर में रखते हैं ट्वेंटी आवर्स तक ट्वेंटी आवर्स के बाद ये तो ड्राई हुआ होगा हम क्या करेंगे इसके फिर सा वेट फिर से हम इसका वेट निकालेंगे ठीक है अब ड्राई इट्स ड्राई वेट माइनस इट्स वेट वेट वो क्या देगा हमें वो देगा हमें वेट ऑफ द मॉइस्चर का वेट ऑफ द मॉइस्चर है वेट ऑफ द वाटर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वाइड रेशो एट डिफरेंट लोड इंक्रीमेंट्स मीन्स एट डिफरेंट लोड इंक्रीमेंट डिफरेंट लोड इंक्रीमेंट्स पे हम सॉइल का वाइड रेशो कैसे निकालें चूंकि कंसल्टेशन टेस्ट के रिजल्ट्स हम प्लॉट करते हैं ऑन द ग्रैप बिटवीन वाइड रेशो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस तो इस वजह से वाइड रेशो निकालना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए ठीक है अब वाइड रेशो जो है हम दो तरीकों से निकालते हैं एट डिफरेंट लोड इंक्रीमेंट्स पहला तरीका जो है दैट इज नोन एज हाइट ऑफ सॉलिड्स मेथड हाइट ऑफ सॉइल मेथड हाइट ऑफ सॉइल मेथड तो ये पहला तरीका है इस मेथड को हम हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स मेथड भी कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम इक्वेलेंट हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकालते हैं ठीक उसका मतलब क्या है कि जब सॉइल सैंपल ड्राई होता है पूरा ड्राई होता है आफ्टर द टेस्ट ठीक है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स वो भी एस आएगा ठीक है इसको हम लिख सकते हैं एज बराबर हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है तो यहां से हमें मिलेगी इक्वेलेंट हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स वो किसके बराबर होगी वी एस बाई ए ठीक है इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे हम इक्वेलेंट हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ठीक है जो सॉइल सॉलिड्स की इक्वेलेंट हाइट होगी अब यूनिट स्पेसिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स जी आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर तो यहाँ पे हम अगर रो एस निकालेंगे बराबर वो आएगा जी रो डब्ल्यू रो एस यूनिटेड ऑफ सॉइल सॉलिड्स या डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स वो आएगा बराबर मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स किसके बराबर आएगा मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाई जी रो डब्ल्यू इसको इक्वेशन सेकेंड कर दो ठीक है Using equation second in equation first. अब इस equation को इस equation में use कर लो तो height of soil solids जो हमें मिलेगी वी एस की जगह हम लिखेंगे एम एस डिवाइडेड बाई जी रो डब्ल्यू और मल्टीप्लाइड बाई ए तो अपना ही है तो ये मिलेगी हमें हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कौन सी हाइट इक्वेलेंट हाइट इमेजनरी हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब आपको पता है इसको इक्वेशन थर्ड रखेंगे अब वाइड रेशो आपको पता है वो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम तो वाइड रेशो को हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस सॉरी वाइड रेशो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ठीक है 
आप इस वाइट प्रेशर को हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स ठीक है अब इसी वाइट रेशो को हम लिख सकते हैं अब इस टोटल वॉल्यूम ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है ठीक है इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल मल्टीप्लाई बाई इट्स टोटल हाइट ठीक है माइनस और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स को हम लिख सकते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इक्वल एंड हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ठीक है डिवाइडेड बाई यहाँ पे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स की जगह आएगा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स तो ये अगर हम देखेंगे ओवरऑल एथ एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए तो कैंसिल होगा तो हमें मिलेगी वा, हमें वाइड रेशो मिलेगा ई इज इक्वल टू एच माइनस एच एस डिवाइड बाई एच एस तो ये हमें मिलेगा वाइड रेशो एट एवरी लोड इंक्रीमेंट अब इस हर किसी लोड इंक्रीमेंट पे ए वाइड रेशो इस फॉर्मूला से हमें कैसे मिलेगा सबसे पहले हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इक्वल एंड हाइट ऑफ सॉइल सॉलिड्स वो तो कांस्टेंट रहेगी वो तो चेंज नहीं होगी ठीक है वो तो हम निकालेंगे या तो पहले टेस्ट से पहले ही निकालेंगे या टेस्ट के बाद निकालेंगे अब वॉट इज एच एच इज़ द हाइट ऑफ सॉइल सैम्पल अब ये हाइट सॉइल सैम्पल के या तो हम लोड इंक्रीमेंट से पहले निकालते हैं या लोड इंक्रीमेंट के बाद निकालते हैं ठीक है इनिशियली सबसे पहले जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं इनिशियली जो हाइट ऑफ सॉइल सैंपल होती है वो एच नॉट होती है ठीक है तो जब आप इस पर टेस्ट करते हो पहला लोड इंक्रीमेंट डालते हो फिर दूसरा लोड इंक्रीमेंट डालते हो वगैरह वगैरह तो इसकी हाइट जो है वो कम होती है कम होती है थिकनेस कम होती है सॉइल सैंपल की हाइट कम होती है सॉइल सैंपल की तो किसी भी लोड इंक्रीमेंट के बाद अगर आपको हाइट निकालनी हो वो आएगी बराबर एच वो ये वाली हाइट है किसी भी लोड इंक्रीमेंट के बाद ठीक है तो वो एच ये किसकी ये हाइट एच किसके बराबर आएगी वो आएगी इनिशियल हाइट एच नॉट प्लस माइनस चेंज इन हाइट ठीक है अब प्लस माइनस चेंज इन हाइट यूजली जब आप लोड इंक्रीमेंट डालते हो तो हाइट जो है वो कम होती है तो आप तब यहाँ पे जो चेंज इन हाइट जो है आपको माइनस करनी पड़ेगी ठीक है जब आप लोड इंक्रीमेंट वापस उठाते हो ठीक है तो क्या होता है सॉइल मास स्वेल होता है तब वहाँ पे हाइट इंक्रीज होती है तब आपको क्या करनी पड़ेगी ये डेल्टा एच प्लस करना पड़ेगा अब ये डेल्टा एच जो है ये डेल्टा एच का वैल्यू हमें मिलता है डायल गेज से अब डायल गेज से ये डेल्टा एच का वैल्यू हमें कैसे मिलता है देखो डायल गेज से हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि डायल गेज में जो नीडल है वो कितने डिविजन से ली है ठीक है उतने डिविजन को हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द डायल गेज से ठीक है हम देखेंगे डायल गेज की जो नीडल है डायल गेज की जो नीडल है वो कितने डिविजन से ली है ठीक है उतने डिविजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द डायल गेज से तो वहाँ पर हमें मिलेगी चेंज इन हाइट या चेंज इन थिकनेस डेल्टा एच तो उसी से हर किसी लोड इंक्रीमेंट के बाद आप ये वाइड रेशो निकाल सकते हो अब दूसरा मेथड हमें यहाँ पे है चेंज इन वाइड रेशो मेथड ठीक है अब इस मेथड में हम बैकवर्ड फेजिंग करते हैं हम पीछे से आते हैं फिर वाइड रेशो निकालते हैं एट डिफरेंट लोड इंक्रीमेंट्स अब कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं फाइनल वाइड रेशो कॉरस्पॉन्डिंग टू कम्प्लीट वेली कंडीशन मीन्स हम निकालते हैं सॉइल का सॉइल सैम्पल का वाइड रेशो जब सॉइल कम्प्लीट स्वेल हो चुकी है जब फाइनल लोड इंक्रीमेंट भी हमने हटा लिया होता है तब जो सॉइल स्वेल होती है तब जो फाइनल वाइड रेशो होता है सबसे पहले हम वही निकालते हैं कैसे सिंपली ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी चूंकि उस टाइम सॉइल फुली सैचुरेटेड होती है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वन होगा तो ई e होगा डब्ल्यू जी चूंकि मैंने कहा अभी कहा आपको कि वहाँ पे हम फिर वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं सबसे पहले जब हम उस सॉइल सैंपल को बाहर निकालते हैं पहले उसको वेट करते हैं उसके बाद उसको ओ सॉइल सैंपल को ओवर में रखते हैं तो ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद उसको फिर से वेट करते हैं ठीक है फिर उन दो वेट्स को माइनस करते हैं तो वहाँ से मिलेगा आपको वाटर कंटेंट ठीक है फिर वाटर कंटेंट से आप वाटर मिलेगा आपको कितना होगा वेट ऑफ वाटर मिलेगा आपको तो उस वेट ऑफ वाटर से फिर आप निकाल सकते हो वाटर कंटेंट भी ठीक है तो स्पेसिक ग्रेविटी भी पता होगी तो यहाँ से मिलेगा आपको फाइनल वाइड रेशो लेकिन इस फाइनल वाइड रेशो को हम रखेंगे ई एल नाम एट इज ई एल दैट विल बी फाइनल वाइड रेशो ई एल ठीक है तो ये तो मिला हमें फाइनल वाइड रेशो हाँ वहाँ पे सिर्फ हम एक और चीज़ करेंगे जब हम सॉइल सैम्पल बाहर निकालते हैं 
एक तो हमने फाइल वाइड रेशो निकाला और हम हाइट भी देखते हैं सॉइल सैंपल की क्या है एंड दैट विल बी एच एल दैट विल फाइनल हाइट या हाइट या थिकनेस सॉइल सैंपल की क्या होगी वो हम डिनोट करेंगे एच एल से ठीक है अब इसके बाद अब इंटरमीडिएट इंक्रीमेंट्स में जब हम इंक्रीमेंट्स डालते हैं इंटरमीडिएट इंक्रीमेंट्स डालते हैं तो वहाँ पे वाइड रेशो क्या होगा वो हम अब निकालेंगे तो वाइड रेशो आपको पता है वाइड रेशो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इसको हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स तो वाइड रेशो होगा बराबर यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स यहाँ पर आएगा माइनस ठीक है तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आएगा बराबर टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स आएगा बराबर वन प्लस ई तो v आएगा बराबर वी एस इंटू वन प्लस ई ठीक है तो v यहाँ पे निकला हमें बराबर वी एस इंटू वन प्लस ई अब v को हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टू टोटल हाइट जो भी हाइट है कहीं भी भी टेस्ट के किसी भी स्टेज पे तो वो आएगा बराबर यहाँ से इसको हम अलग अलग करते हैं वी एस प्लस ई टाइम्स वी एस ठीक है अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंसीशन करेंगे पार्शल डिफ्रेंसीशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई ठीक है इस इक्वेशन को हम करेंगे पार्शियल डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू ई तो क्या आएगा ये यहाँ पे आएगा डी एच बाई डी ई इज इक्वल टू ये तो आएगा यहाँ पे आएगा हमें बी एस आएगा बराबर ठीक है तो यहाँ पे हमें मिलेगा बराबर ए डी एच इज इक्वल टू बी एस डी ई अब इस इसको हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड तो फर्स्ट हम क्या रखेंगे हाँ यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज ए इंटू एच इज इक्वल टू वी एस इंटू वन प्लस ई ऐसे लिख सकते हैं इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट ठीक है अब डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा ए डी एच बाई कहाँ गया ए इंटू एच इज इक्वल टू यहाँ पे है वी एस इंटू डी ई डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा वी एस इंटू वन प्लस ई तो क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ से ए और ए कैंसिल होगा यहाँ से वी एस वी एस कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा बराबर डी ई बाई वन प्लस ई इज इक्वल टू डी एच बाई एच ठीक है तो अगर हम देखेंगे डी ई किसके बराबर आएगा तो डी ई आएगा बराबर डी एच बाई एच मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस ई तो वट इज डी ई डी ई इज द चेंज इन वाइट रेशो वट इज डी एच डी एच इज द चेंज इन थिकनेस या चेंज इन हाइट तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई एच इंटू वन प्लस ई ठीक है अब चूंकि हमने वाइट रेशो जो है कहाँ पे निकाला हमने फाइनल स्टेज में वाइड रेशो निकाला ठीक है जब पूरी टेस्ट कंप्लीट हो चुका था जब सॉइल पूरी स्वेद हो चुकी थी और हाइट भी हमने उसी टाइम निकाली थी तब हम डेल्टा ई चेंज इन वाइड रेशो लिख सकते हैं एज बराबर चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय फाइनल हाइट इनटू टू वन प्लस फाइनल वाइड रेशो तो ये इक्वेशन यूज करके हम निकाल सकते हैं चेंज इन वाइड रेशो एट एनी स्टेज लेकिन ये चेंज इन वाइड रेशो हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वाइड रेशो जो हमने फाइनल निकाला है ई एल ठीक है सिमिलरली यहां पे जो चेंज इन हाइट है दैट चेंज इन हाइट इज विद रिस्पेक्ट टू टू फाइनल हाइट दैट इज एच एल 
इसका ख्याल रखना है अब सिंपली अगर आपको किसी भी स्टेज पे किसी सॉइल के जी कंसोलिडेशन टेस्ट के किसी भी स्टेज पे वाइट रेशो निकालना है सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन वाइट रेशो वो हम कैसे निकालेंगे सिंपली आपको देखनी है डायल गेज पे चेंज इन थिकनेस कितनी है तो वो यहाँ पे वैल्यू सब शूट कर लो आपको मिलेगा चेंज इन वाइट रेशो ठीक है चूंकि फाइनल वाइट रेशो आपने निकाला होगा तो जब जब आपने चेंज इन वाइट रेशो निकाला तो फाइनल वाइट रेशो आपने निकाला होगा दैट वाइट रेशो माइनस चेंज इन दिस वाइड रेशो माइनस चेंज इन वाइड रेशो आपको मिलेगा उस स्टेज पे वाइड रेशो क्या होगा मैं फिर से रिपीट करूंगा ठीक है मैंने कहा इस इक्वेशन से हमें मिलेगा वाइड रेशो एट एनी स्टेज ऑफ द टेस्ट कैसे सिंपली आपको देखनी है पहले चेंज इन थिकनेस कितनी है डायल गेज पे ठीक है वो मैंने आपको कहा है वो हम कैसे देखते हैं नंबर ऑफ डिविजन मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट ऑफ डायल गेज दैट विल गिव चेंज इन थिकनेस तो वो यहाँ पे सब छूट कर लो आप ये एल फाइनल वाइट रेशो तो आपने निकाला होगा एच एल फाइनल हाइट तो आपने देखी होगी तो इसमें सब चूट करोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वाइट रेशो एट दैट स्टेज ठीक है बट ये चेंज इन वाइट रेशो आपको मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू फाइनल वाइट रेशो ई एल ठीक है जो आपको चेंज इन वाइट रेशो मिला यहाँ पे उसको माइनस कर लो फाइनल वाइट रेशो आपको क्या मिलेगा वाइट रेशो एट दैट स्टेज ठीक है अब ये यहाँ पे मैंने कहा इसलिए कहा कि बैकवर्ड फेसिंग से आते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल वाइड रेशो और फाइनल हाइट लेते हैं ठीक है और जो चेंज इन वाइड रेशो भी आता है ये आता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वाइड रेशो तो ये दूसरा मेथड था आई होप आई होप आपको समझ आया होगा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है